প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা কেমন আছো নিশ্চয়ই তোমরা ভালো আছো ভালো থাকাটাই চাই কিন্তু তো আমরা পিটি ওয়ানের সিলেবাস যা ছিল সব কিছু কমপ্লিট করে নিয়েছি তোমরা জানো বিগত দিনে আমরা লাস্ট যে চ্যাপ্টারটি ছিল জিওমেতির রেখা এবং কোনের সেই অংশটা আমরা করে নিয়েছি তারপর আমরা পিটি ওয়ানের পরে হাফিয়ালিতে যে অংশটুকু থাকছে সেদিকে যাচ্ছি তো আজকে আমরা এক্সারসাইজ ফোর করব ওকে ফোর এক্সারসাইজটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ বোর্ডের মধ্যে লেখা আছে যে বিচল রাশি বিশিষ্ট রৈতিক সমীকরণ বা লিনিয়ার ইকুয়েশন ইন টু ভেরিয়েবল ওইটা আমরা করব তার আগে আমরা মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখে নিই ওই চ্যাপ্টার থেকে কেমন থাকবে তো ওই চ্যাপ্টারের ডিরেক্ট কোনো মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন নেই ওই চ্যাপ্টার সহ পলিনোমিয়াল বা বহুপদি রাশিমালা সহ এই দুটি চ্যাপ্টার মিলে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন দেওয়া আছে তাতে সেভেন্টিন মার্কসের কোয়েশ্চেন আসবে বহুপদি রাশিমালা এবং দি চল রাশি বিশিষ্ট রৈখিক সমীকরণ এই দুটো চ্যাপ্টার মিলে কিন্তু তোমাদের সেভেন্টিন মার্কস থাকবে তো সেভেন্টিন মার্কস কীভাবে থাকবে ওয়ান মার্কসের একটা কোয়েশ্চেন থাকবে টু মার্কসের একটা কোয়েশ্চেন থাকবে থ্রি মার্কসের দুটো থাকবে এবং ফোর মার্কসের দুটো থাকবে এই টোটাল মিলে হচ্ছে সেভেন্টিন মার্কস তো সেই মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে তোমাদের অ্যানুয়াল এক্সামিনেশনের মার্কস তো সেই অনুযায়ী আমরা পড়বো অর্থাৎ ওই চ্যাপ্টার থেকে আমাদের ফোর মার্কসের ওপর পড়তে হবে থ্রি মার্কসের ওপর পড়তে হবে টু ওয়ান সব কিছুই পড়তে হবে তো টু ওয়ান খুব সম্ভবত ওইখান থেকে ওই চ্যাপ্টার থেকে ওয়ান মার্কসের একটা আসতে পারে এবং থ্রি মার্কসের একটা আসতে পারে এমনটাই আশা করা যাচ্ছে তো এখানে টোটাল রয়েছে এক্সারসাইজ চারটা তো আমরা এক এক করে সব কয়েকটা করে নেব ওকে তো প্রথমে আমাদের যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে দেখো যে দি চল রাশি বিশিষ্ট রৈখিক সমীকরণ এখানে দুটো কথা আমরা পেলাম একটা পেলাম যে দি চল রাশি একটা পেলাম রৈখিক সমীকরণ তো আমাদের দি চল রাশি কি সেটাও বুঝতে হবে রৈখিক সমীকরণ কি সেটাও বুঝতে হবে তো তোমরা চলরাশি ধ্রুবক সেইগুলো জানো আমরা আগে আলোচনা করেছি বা তোমরা অষ্টম শ্রেণীতে পেয়েছো যে চলরাশি কোনগুলো ধ্রুবক কোনগুলো আবার একটু বলে দিই চলরাশি হচ্ছে যার মান চেঞ্জ হয় যার মান চলতে থাকে কোনো ফিক্সড মান নেই এক এক সময় সে এক এক মান ধারণ করে সেটাই হচ্ছে চলরাশি বা ভেরিয়েবল আর ধ্রুবক মানে হচ্ছে যার ফিক্সড একটা মান আছে সব সময় এই মানটাই তার থাকবে সেটা হচ্ছে ধ্রুবক যেমন যে কোনো সংখ্যা ফাইভ এটা একটা ধ্রুবক কারণ ফাইভ এর মান সবসময় ফাইভ থ্রি এর মান সবসময় থ্রি টেন এর মান সবসময় টেন এগুলো হচ্ছে ধ্রুবক আর চলো রাশি হচ্ছে যার নির্দিষ্ট কোনো মানে যেমন আমরা বীজ গাণিতিক সমীকরণ লিখি যে এ প্লাস বি ইজিকুল টু জিরো বা অন্য কিছু এক্স প্লাস ওয়াই ইজিকুল টু ফাইভ এমন লিখি বা এক্স প্লাস টু এক্স ইজিকুল টু সেভেন এমন লিখি তো এই যে আমরা এক্স লিখলাম বা ওয়াই লিখলাম বা এ বি লিখলাম এগুলো কি এগুলো কি ফিক্স কোনো মান আছে নেই না এগুলোর ফিক্স কোনো মান নেই যেমন আমি যে এই লিখি যে টু এক্স ইজ ইকুয়াল টু সেভেন তো সেখানে এক্স এর একটা মান হবে আর একটা যদি আমি লিখি যে ফাইভ এক্স ইজ ইকুয়াল টু টেন তাহলে ওইখানে এক্স এর মান হচ্ছে কত টেন বাই টু দ্যাট ইজ টেন বাই ফাইভ দ্যাট ইজ টু আর ওইখানে এক্স এর মান হচ্ছে সেভেন বাই টু তো দেখো যে ওইখানে এক্স হচ্ছে সেভেন বাই টু এখানে এক্স হচ্ছে টু মানে এক্স এর কোনো নির্দিষ্ট মান নেই এক এক সময় সে এক এক মান ধারণ করে সেটা সেই সমস্যার উপর নির্ভর করে তার মান কত হবে তো এই যে এক্স বা ওয়াই বা এ বি এগুলোকে বলা হচ্ছে চলরাশি যার নির্দিষ্ট কোনো মান নেই ওকে তো এখানে কি বলছে বলছে যে দি চল রাশি বিশিষ্ট তো দি চল রাশি বিশিষ্ট মানে কি আমরা বুঝতেই পারছি আমরা এখন যে অঙ্কগুলো করব তাতে দুটো চলরাশি থাকবে হুম দি চল রাশি মানে ওখানে দুটো চলরাশি থাকবে তো চলরাশি দুটো কি হতে পারে এ বি হতে পারে বা পি কিউ হতে পারে এক্স ওয়াই হতে পারে অর্থাৎ আমাদের দুটো চলরাশি থাকবে এটা আমরা জেনে গেলাম তারপর বলছে যে রৈখিক সমীকরণ রৈখিক সমীকরণ তোমরা ধীঘাত সমীকরণ পাবে যার ঘাত দুই ত্রিঘাত সমীকরণ পাবে যার ঘাত তিন সেগুলো হচ্ছে দ্বিঘাত ত্রিঘাত আর যার ঘাত এক তাকে বলা হচ্ছে রৈখিক সমীকরণ ঘাত এক যদি থাকে কোন সমীকরণের সেটাকে যদি আমরা গ্রাফ কাগজে ড্র করি তাহলে একটা সরল রেখা পাবো একটা রেখা পাবো সেই জন্য ওইটাকে বলা হচ্ছে রৈখিক সমীকরণ ওকে তো রৈখিক সমীকরণ মানে হচ্ছে এক ঘাত সমীকরণ ঘাত কি সেটা তোমরা জানো যে কোন রাশিমালার হাইয়েস্ট পাওয়ার যেটা থাকে সেটাই হচ্ছে তার ঘাত যেমন ওই যে টু এক্স প্লাস ফাইভ সেখানে এক্স এর ঘাত কত এক্স এর ঘাত হচ্ছে ওয়ান তো সেটা একটা রৈখিক রাশি ইজিকুয়াল টু জিরো দিয়ে দিলে সেটা হয়ে গেল রৈখিক সমীকরণ আর যদি এমন থাকে যে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ ইজিকুয়াল টু জিরো তাহলে তার ঘাত কত তার ঘাত হচ্ছে ফোর হাইয়েস্ট পাওয়ারটা হচ্ছে ঘাট তো আমাদের আজকের অঙ্কে আমরা দুটো চলরাশি পাবো এক্স ওয়াই আর রৈখিক সমীকরণ পাবো অর্থাৎ ঘাত থাকবে ওয়ান
বহুপদী রাশিমালা যেমন এই যে আমি লিখলাম যে এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ সেটা একটা বহুপদী রাশিমালা তার সঙ্গে যদি আমি ইজিকাল টু জিরো দিয়ে দিই তাহলে সেটা একটা সমীকরণ হয়ে গেল সমীকরণে সমান সমান থাকবে আর বহুপদী রাশিমালায় কোনো সমান সমান থাকবে না এটাই হচ্ছে তফাৎ ওকে তো এই ছোট্ট ছোট্ট জিনিসগুলো কিন্তু মাঝে জায়গায় রাখতে হবে তো আশা করি বুঝে গেছো তো আমরা অনুশীলন ওইদিকে যাচ্ছি যা যা যারা আমরা জেনে গেলাম যে ধী ছোল রাশি কি রৈকিক রাশি কি সেটা আমরা জেনে গেলাম এবার আমরা অনুশীলনের দিকে যাচ্ছি তোমাদের আজকে যেটা করবো সেটা হচ্ছে তোমাদের টেক্সট বইয়ের সেভেন্টি থ্রি নাম্বার পেজে পাবে অনুশীলনী ফোর পয়েন্ট ওয়ান আমরা লিখে নেই অনুশীলনী ফোর পয়েন্ট ওয়ান সেভেন্টি থ্রি পেজ আজকে আমরা করছি এক্সারসাইজ ফোর পয়েন্ট ওয়ান এক্সারসাইজ ফোর পয়েন্ট ওয়ান করবো পেজ হচ্ছে সেভেন্টি থ্রি পেজ হচ্ছে সেভেন্টি থ্রি তোমাদের বইয়ের সেভেন্টি থ্রি নাম্বার পেজ এক নাম্বার প্রশ্ন যেটা আমরা দেখে নেই যে একটি নোট বইয়ের মূল্য একটি কলমের মূল্যের দ্বিগুণ এই তথ্যটিকে উপস্থাপন করার জন্য দ্বিচল রাশি বিশিষ্ট একটি রৈখিক সমীকরণ লিখ ধরো একটি নোট বইয়ের মূল্য এক্স টাকা এবং একটি কলমের মূল্য ওয়াই টাকা ওকে তো আমরা সেটা শুরু করছি একটি নোট বইয়ের মূল্য একটি কলমের মূল্যে দ্বিগুণ বলেছে এবং আমাদের বলেছে যে ধরতে হবে নোট বইয়ের মূল্য এক্স টাকা এবং কলমের মূল্য ওয়াই টাকা আচ্ছা তো আমরা লিখি যে ধরি নোট বই এর মূল্য এক্স টাকা কলম এর মূল্য ওয়াই টাকা ধরলাম নোট বইয়ের মূল্য এক্স টাকা এবং কলমের মূল্য ওয়াই টাকা আমার প্রশ্ন বলেছে যে নোট বইয়ের মূল্য কলমের মূল্যের দ্বিগুণ তো প্রশ্ন অনুযায়ী আমরা কি লিখতে পারি প্রশ্ন অনুযায়ী আমরা লিখতে পারি নোট বইয়ের মূল্য মানে এক্স সমান সমান কলমের মূল্যের দ্বিগুণ টু ওয়াই আমরা লিখতে পারি এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু ওয়াই কারণ প্রশ্ন বলেছে নোট বইয়ের মূল্য কলমের মূল্যের দ্বিগুণ ওকে এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু ওয়াই বা এটাকে আমরা লিখতে পারি এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু জিরো হয়ে গেল একটা সমীকরণ তোমাদের সমস্যারও সমাধান হয়ে গেল ওইটাই ছিল কথা তো এই যে প্রশ্নগুলো এগুলো কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় যদিও আসে তাহলে কিন্তু ওয়ান মার্কসের জন্য আসবে এগুলো তো শর্ট কোয়েশ্চেন তো এগুলো দেখে রাখতে পারো বা পরে যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু ওয়ান মার্কসের জন্য আসতে পারে তোমাদের সবগুলো এই চ্যাপ্টারে ওয়ান মার্কসে সব প্রবলেম তো এটা গেল আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আমি যাচ্ছি নেক্সট কোয়েশ্চনে নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা সেটা হচ্ছে যে নিম্নে প্রদত্ত সমীকরণগুলোকে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইজিকাল টু জিরো আকারে প্রকাশ করো এবং প্রতি ক্ষেত্রে এ বি সি এর মান নির্ণয় করো সেখানে আটটা অঙ্ক দেওয়া রয়েছে তো আমরা এক এক করে করছি দু নম্বরে বলেছে যে যে অঙ্কগুলো দেওয়া রয়েছে সবগুলোকে আমরা এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো আকারে নিতে হবে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো এই আকারে আমাকে নিতে হবে তো প্রথম যেটা দেওয়া আছে ওয়ান নম্বর সেটা হচ্ছে টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু নাইন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু নাইন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ফাইভের উপর একটা বার দেওয়া আছে ওইটারে আমাকে এ আকারে নিতে হবে তারপর এ বি এবং সি এর মান লিখতে হবে এ কত বি কত সি কত তো ওইটাকে যদি আমরা আবার লিখি তাহলে লিখতে পারি টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই এইদিকে দেখো ডান দিকে কিন্তু জিরো আছে হ্যাঁ আর কিছু নেই কোনো সংখ্যা থাকতে হবে না ডান দিকে জিরো রাখতে হবে তো আমাদের এই অংশটাকে বাম দিকে নিয়ে আসতে হবে তাহলে ডান দিকে জিরো হয়ে যাবে তো এটা যদি বাম দিকে আসে ওইদিকে ছিল নাইন পয়েন্ট থ্রি বাম দিকে আসলে হবে মাইনাস নাইন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ বার এবার ডান দিকে থাকবে ইজিকাল টু জিরো বাস হয়ে গেছে এবার একটা জিনিস দেখো এ কত বি কত এবং সি কত হবে সেটাও কিন্তু ওইখান থেকে তোমরা বলে দিতে পারবে এক্স এর সঙ্গে যে আছে সেটা হচ্ছে এ অর্থাৎ এক্স এর সহগ হচ্ছে এ ওয়াই এর সহগ হচ্ছে বি এবং ধ্রুবক পদ যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সি তো এখানে এ কত এ মানে হচ্ছে এক্স এর সঙ্গে যে আছে সে এ এখানে এক্স এর সঙ্গে কে আছে টু তাহলে এ হচ্ছে টু বি কত বি হচ্ছে ওয়াই এর সঙ্গে যে আছে সে হচ্ছে বি এখানে ওয়াই এর সঙ্গে কে আছে 
समीकरण मडिफाई करते चाहिए लिखते माइनस माइनस टू एक्स प्लस तीन नंबर होते हैं माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इज़ इक्वल टू सिक्स सेट का कैमरा मॉडिफाई करें माइनस टू इनटू एक्स प्लस थ्री इनटू वाई माइनस सिक्स इज़ इक्वल टू जीरो ए होते हैं ठीक है जी तो ये कहने ए को तो ए होते हैं माइनस टू बी होते हैं थ्री सी होते हैं माइनस सिक्स बस हो गया वेरी इजी कुप्शन ह चार नंबर प्रश्न आ चुके हैं x इज़ इक्वल टू थ्री वाई x इज़ इक्वल टू थ्री वाई शेटा क्या मार्केट करते होंगे तो शेटा करते के लिए x माइनस थ्री वाई इज़ इक्वल टू जीरो करते पारे शेटा के ये भावे रखे दिलो हो बे जो दिया मैं आरेक टू फार्दर शायद होते चाहिए तो वाले वन इनटू x प्लस माइनस थ्री इनटू वाई प्लस जीरो इज़ इक्वल टू जीरो लिखते हैं ताल एक बार कितने लिखते होंगे ताल एक्स था तो होंगे वाई था तो होंगे कांस्टेंट टाइम था वो था तो होंगे ताल ये हमारे ए होते वन बी होते माइनस थ्री सी होते जीरो एक अने ए होते वन बी होते माइनस थ्री सी होते जीरो वो जीरो टाइम कितन आशा करूँ जो नाली के छेड़े दाव तालों में तो हो बे ना इतने किंतु तो मतलब लिखते हो बे मुने पर ओके तो जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव नंबर होते हैं टू एक्स इज़ इक्वल टू माइनस फाइव वाई टू एक्स इज़ इक्वल टू माइनस फाइव वाई टू एक्स इज़ इक्वल टू माइनस फाइव वाई फार्दर शादी ले टू इनटू एक्स प्लस फाइव इनटू वाई प्लस जीरो इज़ इक्वल टू जीरो तो ये कहने ए होते टू बी होते फाइव सी होते कोतो सी कोतो हम्म गैस करो सी कोतो आमिर जिन्दु बोल चीना तुम लोग बोला चेस्ट करो सी तो लाइन पढ़े बोल बो आशा करूँ तुम लोग उन्हें कहीं बोले नीते पहले छो जे सी कोतो � जीरो ठीक ही तो ले चुके हैं सी हो चुके जीरो बस कंप्लीट सिक्स नंबर सिक्स नंबर हो चुके थ्री एक्स प्लस टू इज़ इक्वल टू जीरो थ्री 
3x plus 2 is equal to 0. A there is. Shet akawa modify karte hobe. 3x plus 0, y plus 2 is equal to 0. Y nai, then to y likta hobe, shangge 0 diye jabo. 0 y mane y to nai, 0 shangge y gun kore le to 0 hoye jabe. Then to amake y then to likta hobe. Na hale then to ax plus by plus c, a ya kare hobe na. Ax plus by plus c, a ya kare likta kele amake then to x ta likta hobe, y na ta kele y ta likta hobe 0 diye. C to jeta ache ta likta. To e khane, a kotho, b kotho, c kotho. A hoche, 3, B hoche, 0, C hoche, 2. Complete. Jachi, pore question e, pore question hoche, Y minus 2 is equal to 0. Pore question ta, Y minus 2 is equal to 0. Y minus 2 is equal to 0. Sheta ke aami shajye dilam, X ne yama ke X likhte hobe, to likhbo aami 0, X, y ache 1y minus 2 is equal to 0 yakane a kotho b kotho c kotho a hoche 0 b hoche 1 c hoche minus 2 thik ache hoye gelo cha number 5 is equal to 2x. Now, that's one number. It's eight number. It's our eighth column. Eighth number. Five is equal to 2x. Five is equal to 2x. Eight. Okay. So, what is our left side? So, left side is minus 2x plus five is equal to zero. तो माइनस टू आचे एक्स आचे वाई तो नहीं जीरो इनटू वाई प्लस फाइव इज़ इक्वल टू जीरो ये टेक ब्रैकेट रख के दी तो ये कहाँ है एक्स को तो एक्स ना ए को तो बी को तो सी को तो ए होते माइनस टू बी होते जीरो सी होते फाइव बस कंप्लीट अब आप यहाँ शक्कर चीज़ तुम रहा है टा बोस्ते पेड़ चो ना बुझार मतो किच्छवी नहीं वेरी इजी कुप शॉर्ट रहे चे वन मार्क्स और क्वेश्चन एकांत के पढ़ी का आज ते ही पढ़े शेन जाइ तुम रे पढ़ने में एवं ए जे कॉल्ला में इटे शंगे किन्तु हमारे आज के रोनुशिलोनी 4.1 टा शेष रहेगा � तो स्टाडी संक्रांत समस्त मैंने सहाज्य तुम्हारा एस एम टीन टीटोल एपिजन थे पे जान क्लस मैथामेटिक्स प्रथम चैप्टार थे करा हे से तुम्हारा पे जाजन जरा आज के नतून ये क्लसट देखो एस एम टीन टीटोल एपिजन के अवश्य सबसक्राइब कर रखे हमारे वेबसाइटर लिंक क्योंकि भिडियो डेस्क्रिपने दे स्क्रिने देखते हमारे वेबसाइटे क्योंकि स्टाडी संक्रांत समस्त धरने सहाज्य तुम्हारा पा पढ़ाशुना संक्रांत जो निज़ आसले से पोस्ट करी से फलो कर रखते तो आज खाने रख ची पूरा बुर्ती डे नेक्स्ट चैप्टर ने आभार आपने देखों ने हाजिर हो बो तो दुकान भारत आप बैंड की पोस्टिंग की सपोर्टिंग थैंक यू